Ciao a tutti! Abbiamo trovato questo tronco d'olivo e abbiamo deciso di costruire un orologio. Ha uno spessore di circa 2 cm, ancora con corteccia come si può vedere. E vi faccio vedere come fare per fare lo scavo. Allora abbiamo individuato il punto centrale, un po' eh, ad che il centro dell'orologio coincida con il centro del tronco facciamo un foro ehm, iniziale di un diametro circa 3 a 4 mm non importa ma che ehm, ci servirà sul retro tracciamo con il compasso e eh, centrando appunto nel foro che abbiamo appena fatto il diametro che ci interessa Qui vediamo la parte frontale ma non lo tracciamo perché comunque noi lo scavolo di questo tronchetto. Ripassiamo con un pennarello un po' grosso la traccia del compasso in modo che si veda bene nel momento in cui lavoriamo con la macchina perché eh, si deve vedere bene e con le vibrazioni la linea sottile eh, non ci permette di seguire bene la traccia fissiamo la tavoletta ehm, su una, una morsa e ehm, questa è la fresatrice che andremo ad utilizzare il lavoro verrà fatto in tre passaggi in totale lo scavo sarà circa di un centimetro di profondità in tre passaggi perché altrimenti essendo eh, un livo un legno molto duro e eh, in questo caso è anche molto stagionato si surriscalderebbe la punta quindi facciamo questi tre passaggi scendendo di circa 3 mm eh, ad ogni strato Bisogna eh, partire dalla parte centrale dove c'è il foro e poi piano piano andare verso l'esterno ruotando in senso, nel senso proprio della fresa. Eh, in questo caso è un senso orario, bisogna, bisogna muovere tenendo con entrambe le mani la fresa. Ecco qui vediamo il secondo strato, stiamo scendendo gli altri 3 mm. Qui partiamo con il terzo e ultimo strato, che è quello più profondo, per arrivare appunto ad una uh, profondità totale di un centimetro. Ecco qui che vediamo il nostro scavo completo.
a questo punto facciamo il buco centrale dove inseriremo il perno dell'orologio da 8 mm Con una fresina anche a mano rifiniamo il foro in modo che diventi bello liscio e a questo punto siamo pronti per inserire il meccanismo. Attenzione, continuate a seguirci per vedere l'effetto finale di questo bellissimo orologio in legno di olivo che stiamo costruendo. Al nostro canale, se ancora non l'avete fatto, elettronica didattica e visitate sempre il nostro sito. A presto!